こんにちは、トミヤ。トミリスよろしくお願いします。今回は僕のミニフリスト掃除で最後だった話をしていこうと思います。はい。あのー、30歳になりました。はい。なんか何も精神的に進歩しないまま30歳になってしまいました。大丈夫かな自分の人生が心配です。この間ね、あの、お台場でね、その女子高生二人と登壇するね、そのイベントみたいなのがあったんですけど、あの、その左から順番に年齢言うみたいな流れになった時に、15歳、16歳、30歳でした。年齢で2倍とかあるんだ。その楽屋とかではすごいしっかりした子たちで、そのしっかりしている子たちの2倍も年齢が年上なのに、俺が一番ちゃんとできてない。大丈夫かな心配です。でもね、みんなと一緒に誕生日を祝えたということはね、2年前ぐらいに比べたらね、絶対にね、そう進歩してるというか、喜ばしいことなので、全然最悪だった話じゃないんですけども、あの、そうなんですよ。僕、その誕生日をね、あの、迎えましてですね、あの、ちょっとまあ、もう1ヶ月ぐらい経ってるのかなまあ、1ヶ月近く経ってるんですけど、まあまあ、誕生日のタイミングは結構動画撮ってたりさ、生配信したりしてて、結構忙しかったので、まあ、ちょっと数日経ってから、あ1、2週間後ぐらいかな、あの、後輩たちがね、家に来たタイミングで、ちょっとなんとね、あの、誕生日祝ってもらいました。はい、まあ、もうあの、結構経ってたんで、まあ、誕生日っていうくくりで来てるとは思ってなかったので、まあ普通にみんなでね、あのご飯食べたり、なんかその編集してる人とかいたんで、まあなんかこう、たわいもない会話の中でですね、急にこう、あの、あの電気消して、ハッピーバースデーみたいな感じで始まってね、なんかその僕の誕生日祝ってくれる瞬間があったんですよ。嬉しいですね、これは。なんかこう、やっぱり、あなんか、あ、友達いたんだ、みたいな。あなんかその、明日ってくれる人いたんだ、みたいなね、なんかその、嬉しい気持ちになるわけですけども、電気消えて、ハッピーバースデートゥーぐらいの時にですね、ちょい遠くでサイレンが聞こえたんですよね。大丈夫かなっていう、その、わかんないんですけど、まあ、ちょっとそのまま遠いところから遠いところへ、さらに遠いところへ行くサイレンだったらいいんですけど、家の前とか通った場合は、ちょうどのところで、大きい音がね、ぶつかっちゃわないかな、みたいなの、ちょっと、その、危惧してはしまったんですよね。で、まあ別にサイレンっていうのは必要なものですから、別にそれをやめてくださいというか言うわけではないんですけど、タイミングがちょっと一番悪いかもしれない、大丈夫かなと思ったんですけど、あのもう始まってしまってるね、ハッピーバースデーという、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ディア、トミーさん、みたいなところでね、その家の前で、一番最悪な時にいろんな音が入っちゃってる。僕のせいです。その時の空気も全部僕のせいです。すいません。サイレンの中でなんかこう、炎のね、火を消すみたいなのもなんかちょっと、大丈夫かなみたいな、なんかこう。盛り上がりづらい空気、僕のせいです。まあでもそれは誕生日祝ってもらった話なんでね、まあちょっとそのごちゃったというかぐぬったんですけど、まあそれはもう全然最後だった話じゃなくてですね、この間あのトイレに行きました。トイレに行きました間違えました。あのコンビニに行きました。コンビニのトイレに行きました。すいません、ね。コンビニをトイレって呼んでるやつみたいな。すいません。あの、コンビニのトイレをお借りしました。ね。あのー、ちょっと、あのー、仕事場に行く手前にコンビニがあったんですけど、その仕事場というか撮影する場所がトイレあるか場所かわかんなかったので、まあ、手前で、あの、差し入れとかを買うついでに、まあ、お手洗いもお借りしようかな、なんて思いましてね。あのー、コンビニ入ったら、あの、トイレの前ちょっと人が並んでらっしゃったので、あ、先にじゃあ買い物したので、買い物して。で、まあ、あのー、トイレね、あの、借りるときになんかこう、店員さんに声かけてくださいみたいなとこもあると思うんで、なんかその、お会計したときに、あ、トイレもお借りしていいですかって言ったら、いいですよって言われたんで、あ、じゃあお借りします。すいません。とか言って、あの、トイレの方行ったらですね、あの、一人、並んでました。あ、減ってるわ、人。と思ってね。あの、こう、ちょっと待ってたんですよね。で、結構ね、なんか、<笑>あのー、まあ、人入ってるのかな入ってる人が、まあ、ちょっと長めだったというか、まあ、ちょっと僕的には、あのー、まあ、トイレも我慢してるし、あんまあ、ここで時間食っちゃうと、その、仕事場からのね、逆算で家出てるから、なんか遅刻しちゃうとかもありえそうだな。これだったら、もうあの、撮影現場や先に行っちゃって、トイレがあるにかけた方がいいんじゃないか。でもなかった場合やべえな、みたいな、ちょっとその葛藤がある中で僕の前の人もね、まあ、ちょっとなんかこう、うろうろしてというか、こうなんかね、あのー、棚とか見ながらね、時間潰してるというか、まあ、その、トイレ並んでるけど、ね、手持ち無沙汰だし、まあ、ちょっと我慢してんのかな、みたいなね、前の人ね、なんかこう、棚こうやって見たり、うん、してたんでね、まあ、ちょっとこう、急いでほしいなというか。その、この人も我慢してるから、俺は、一個前の人が出た後に、この人の分も我慢して、入んなきゃいけない。結構これ、どっち、もう聞きたいな、みたいな。ちょっとぶっちゃけどっちですかみたいな。ぶっちゃけ、その、時間かかる方ですかかかんない方ですかどっちですか聞きたいな、でも男性の方だったんですけどね。と思うぐらいの感じだったんですよね。僕、こう待ってて、ね、やばい、大丈夫みたいな、思ってたんですよ。で、そしたらね、その人がね、あのー、目の前のサンドイッチ、なんかもう一個なんかねあの商品取ってレジ行ったんですよねあのトイレ並んでたと思ってたんですけどその人ただあの真剣に自分の昼飯選んでる人でしたうん怖かっただろうなうんその自分が何か選んでたらここに人並んできた時何こんなんか大男がここになんかこっち見てんだけど何この人何って思
思われてたんだろうな。俺、大丈夫かなツイートされてないかななんか、サンドイッチ選んでたらトミーがここに並んできたんだけど気持ち悪いってツイートされてないかなあれ、あれ説明させてほしい。あの人に違うんです。トイレに並んでる人だと思って。トイレにちょっと開けるじゃないですか、トイレから幅を。でそこに並んでる人だと思ったら、サンドイッチ真剣に並んでる、うん、選んでる人の後ろに並んじゃってました。その人のえ選び方も悪いわ。こう、壁に対して垂直に選べよ。何をちょっとこう、あり、あ並んでんのかわかんないぐらいの斜めの角度で選んでんだよ。俺ここ並んじゃったから、キモいデカ男が横にこう、選んでる人の横にこう並んじゃってたから、あれ、説明させて、見てますか違うんです。確かにその後、トイレ一応行ってみたら誰も入ってなかったから、もうやべえやつだけど。<笑>それはダメじゃん。あの、アイキャッチの間にね、さっきのトイレの話で思い出したんですけど、あの、僕の家のね、一回も使ってないトイレがね、なぜか壊れましたみたいな話をね、昔したと思うんですよ。そんでね、なんかこう何万円かで業者呼んだらね、なんか治らなくてさらに何万円かかりますよ、みたいな言われたみたいな。で、そしたらコメント欄が、わーってね、なんかそれはおかしいですよ、みたいな、すごい言われたんで、まあ、少し時間が経ってからね、この間もう一回ね、他の業者を呼んだんですよ。で、あの、これね、いろんなこんなことがあって、今回詰まってると思うんですよって事前に説明したらね、いろんな工具わーって持ってきてくれてね、二人がかりでね、来てくれてね、まあ、その結構そのいろんな可能性をね、あの、考えてその取り替えの部品とかも全部持ってきましたのでなんかそのそのなんていうんですかねネットの他でなんかその調べてその金額表とかもなんかこうちゃんとこうなってるんでって事前に説明受けてだからこうだったらこんくらいこうだったらこんくらいまああのいろんなプランがあるのでまあそのぼったくったりしませんよともうすごい良心的なね方々でねまあ多分結構前の人がさらに工事が必要とかいうのであれば結構その配管の部分とかねなんかその水が漏れてるとかなんか詰まったところの横がね水が漏れちゃったりすると思うんでなんかいろんな可能性あると思うんでちょっと本当にあのーお金はピンキリになっちゃいますけど先に説明することで、ね、その不信感というものを払拭させていただければみたいなすごいいい人たちだなとで今日でまあちょっと大掛かりな工事になっちゃうかもしれないけど全部直そうと思ってねあのトイレ見てもらったんですけどあのねこれがねこうで押してもね流れないんですよってピッと押してザーってねトイレに水が溜まってスコッて、ね、流れましたなんで急に自然治癒してるんいや、壊れる。いや、壊れはおかしい。いや、壊れとけ、ちょっとは。なんかその俺が、なん、あれ、なんて、自然治癒しました。トイレ自然治癒とかあるいや俺がなんかすごい電話で、いや、なんかこういうこうこうでこうなってて、これ絶対流れなくなっちゃってて、その前の業者が来た時に、こんがんぐらいの年、年段言われて、さらにこんぐらいかかるって言われたんで、それをね、なんかこう周りに聞いたらおかしいんじゃないか。それはなんか、なんか、ボラッと追ったくられてるかもしれませんよ、みたいな言われたから、ちょっと今回は慎重にやりたいんです。で、まあ、あの、流れなくて困ってるんですっていう、電話をしたい、向こうもね、その可能性を全部払拭してくれる素晴らしい業者さんが二人で来て、いろんなね、工具とか持ってきてくれて、その日押した瞬間、ちゃんと流れるの何壊れとけ。壊れとけもおかしい。こいや、ちょっとはそのメンツ、メンツ立てて壊れとけよ。もうおかしいか、それも。僕のせいです。この間ね、あの、エスポワールトライブっていうね、まあ、その、新世代というか、その、ウームのね、後輩、まあ、後輩って言ったらね、もうおかしいですけども、まあ、そう、すごいね、人気な方々とね、コラボさせていただくことがありまして、で、その、立川の、トスカーナっていうお店で、あオムライス食べます、みたいな撮影だったんですけど、僕、その撮影の前の撮影が結構、離れたところで、そこから車で向かったんですよ。そしたら、結構、渋滞になっちゃって、でなんかその、渋滞もさ、その、携帯も見れないし、なんかこう、どのくらい続くかわかんない。事故渋滞みたいな。なんかその、事故が起きちゃってその周りにこう逃げたり迂回するルートとかがないしそのね川を渡んなきゃいけないとかでその川を渡る橋ってさ何本もかかってるわけじゃないからまあ結局そこが混んじゃうみたいになってこれめちゃくちゃ遅刻するかもしれんってなって。たんですよねで僕それは申し訳なさすぎるからね他もいろいろ忙しいだろうし待たせるのあれだなと思ってもう車捨てようっていう車をもう置いてっちゃおうこれ車ここに止めてあの電車で行こうと思いまして、ね、知らない土地に車止めましたあの知らない土地の知らない駐車場にもう空いてるところにスッて入れてもうあの駐車場止めてまあでもねそんなに高くない場所だったんであそれも確認してあこれ大丈夫だなってねそういう駐車場に車止めてもうまた帰りここ戻ってきて車拾うのだるいけどでもエスポワール待たせるとかもうやばいだろやってることと思ってあのー、車止めてその近くの駅をね人に聞いてすいませんこの近くに駅ありますかってね駅に行ってで駅からあの電車乗ったんですよであのー、そしたらあの電車ねあのー、こうその駅で検索かけてそこから立川でねあのナビタイムみたいなのでねあの検索したらあの結構近い
、うん、おえー、めっちゃ早いこれ間に合うみたいになってえしかもなんか快速だったら間に合うんですよでも快速めっちゃ早いから快速で言ったらもう余裕で間に合うで、あの、まあ、鈍行というか、なんかその、核液乗っちゃうと間に合わないみたいな。まあ、でも、その、核液乗らなきゃいいだけなんでね。で、快速のどの、ちょうど、ちょうど頑張れば乗れるぐらいのタイミングで、その、快速があったんですよ。で、押しと思って。で、あの、まあ、一生一懸命ね、その、剣も買うわけですよね。もう剣もね、もう値段わかんないから一番安いの買って、向こうで乗り越し生産すればいいやと思って、一番安いやん、140ぐらいのね、剣買って、その、快速、快速入ってね。で、前の人はね、走ってるわけですよ。あ、この人多分俺と同じ、ね、電車乗りの人だってね、ぴったりぐらいだったから。で、あのー、バーって走って、で、その人も駆け上がったから、僕も駆け上がってね、あの、電車がそしたらそのホームに滑り込んできて、うわ、やばい、来たうん、これ、あのー、発車する電車だと思って、あのー、その、電車乗ったんですよ。で、次の駅着いて、その人降りてったんですけど、あ、よかったよかったと。うん、これで、あのー、遅刻回避したわ、と思ったら、なんかあの、各駅でした。うん。なぜかその人が快速乗るって俺がかん、なんでだろうな、決めつけちゃってて。各駅でした。うん。なんか、快速なんか快速乗るんじゃないの走ってる人って急いでるからいやでもそんなわけないかその各駅の駅に用事があったからね、うん、なんか勝手になんか走ってる人は快速に乗るのかなってなんか思っちゃって走ってる人の後ろに走って各駅乗って電車遅れましたまあでもそれはなんかその後なんかその各駅の電車で乗ってたんだけど先にそっちが出てて次の快速に追い越される前に次の快速が止まる駅まで各駅でついてたんでその僕が乗りたかった快速に乗れてあの結局間に合ったんですよなんでまあまあ最悪の話ではギリなかったんですけどあの帰りそのねなんか謎の駅なんかなんとかっていう上り上司みたいな上りなんちゃらみたいな駅にね戻ってきてですねあのー、最悪そのまず家関係ない場所でさその車をね止めちゃったからその駅まで電車で戻ってあのー、そ車で帰ろうと思ったんですけどあの急いで車止めて駅までもその人に聞いていったせいであの車どこに止めたか分かんなくなりました広い知らない土地で僕の車どこだろうでも本当にでも僕周りの人にその支えられて暮らしててなんかその時もねその駅の近くのね駐車場に止めてで駅どこですかって聞いた人もねあっちですよみたいなどこに行きたいんですかいや立川ですよいや立川だったら何線なのでこっちから行くとねその同じ駅名だけど違う線の改札入っちゃうと思うんでこっちからこう行ってくださいみたいなすごい教えてもらってその人のおかげで間に合ったと言っても過言ではないんですよまあその言われたのにそっちの駅一回行っちゃってるんですけどまあそれは僕はポンコツでバカなんでしょうがないとしてまあそのねその周りの人にほんと支えられて生きてるのでまあその声かけていただいた場合もね自分が声かけた時にそうやってね対応してくれる人がいるわけですからまあそのファンの方とかまあ普通に声かけられてもまあできるだけね丁寧に対応しようとね心をあの決めて生活してるわけです最近はねでそうするとあのファンの方ね声られた時に写真をお願いされることがありましてまああのタイミング的にねなんかそのチェキ会とかやってるタイミングで同じ日とかだとまあちょっとあのねお金払ってきてくれてる方もいるからとかでお断りしたりあのまあそのね撮影中だったり他のコラボ相手のねそのがそういうのをダメにしてた場合は僕だけどのあれだからとかでなんか断ることもあるんですけど基本的に時間があればというかあの落ち着いてるタイミングであれば全然撮りますよっていう風にねお伝えしてるんですがあの香川県にこの間行ったんですよね無人島の撮影でね無人島終わって帰りの飛行機を待ってる時にね、あの、無人島帰りの、そう、僕に、あの、ちょっと声かけていただきまして、トミーさんですかず、あの、ちょうどあの、お盆で帰省中に、あの、その、ね、わかんないけど、その、香川の空港でトミーさん見つけて、あの、写真撮りたいなと思ったんですけど、どうですかねみたいな。あの、今、お忙しくなければ、みたいな。すごい丁寧だったんでね。あ、全然今は大丈夫。もう帰るだけなんでね、全然すいません。無人島帰りですごい焼けてるんですけど、とか言ってね、あの、まあ、その時、ヨヘと一緒にいたんですけど、あの、すいません、写真、全然僕も撮りたいですって言って、その、撮ったんですね。で、あのー、その時に、あのー、ヨヘと、それがマネージャーさんもいらっしゃいまして、で、あのー、じゃあヨヘと僕で挟んで真ん中にね、その方入れて、で、マネージャーさんにその方の携帯を渡して撮りましょうってなったんですけど、なんかすごいなんかこう丁寧になんか、なんて言うんだろうな、ありがたい話でなんかこう、リスペクトを感じたというか、なんかこの人のためになんかやってあげたいなってすごい思ってですね、あのー、ヨヘの,あの胸ポケットに入ってた無人島の中で、そのボケとして使ってたサングラスがあるんですけど、それを、ちょっとその人がこうね、カメラ目線になってる、好きにここでかけてちょっとこう変顔してそれで映ってねなんか思い出にしてほしいなというか笑ってほしいなそれを見て「ねえ何ですかこれ」みたいな笑ってほしいなみたいなそのくらいのちょっと。
、まあ、サービスって言ったらね、おこがましいですけど、ファンサービスしたいなと思ってね、こう、変顔してね、三つ目のね、サングラスかけて、こう、アイチーズとか言って腹こうやって出してね、なんか撮ったんですけど、あのー、終わってね、バレないで終わって、こう、ハスクハスしてね、岩に渡して、で、あの、その子がね、本当にありがとうございました。あの時にはもう、トミーにね、ちゃんと戻ってね、いい、全然全然、みたいな、こんなの全然いつでも撮りますからね、とか言って、その方に、あの、マネージャーさんが携帯渡して、ちょっと確認してみてください。目つぶってたりしたらもう一回撮るんで、みたいな感じで、その、うん、ね、写真を見てもらったんですけど、そこにね、あの、載ってた僕の写真がこれです。はい。いや、してやったりというか、うん、絶対受けるやん。ね。こんなんもう嬉しいでしょ。こんなボケてくれたらね、その自分の見てる人がこんなボケてくれたら嬉しいでしょ。と思ってその人の顔をパッて見たんですけど、悲しそうな顔してました。はい。なんか、せっかくトミーと写真撮れるタイミングがあって、ね、せっかく思い出の一枚にしたかったのに、めちゃくちゃふざけてる、誰かわかんない人が映って悲しいって顔してました。すぐ取り直しました。はい。僕のせいです。あと、アイキャッチの間に本当に今思い出したんですけど、あの、羽田空港かそう、香川に行く、その、無人島に向かってる時ですよね。あの、羽田空港でね、僕はあの、本当に貫徹して、その本当にもう、あの、オールしたまま無人島を向かったんですけど、あの、飛行機乗って、る前にそのヨヘと朝ごはん買おうみたいなねあの飛行機で食べてから行った方が向こう着いてからね食べたりするとちょっとその胃がさその動いてる状態で何て言うんだろうその直前に食うのってあんま良くないからまあその早めに食っといて無人島に備えようということで朝ごはん買って飛行機で食って向かおうと思ったんですよねであの羽田空港のその出発のねロビーのところの売店でお稲荷さんね炭水化物取った方がいいからお稲荷さんをねこう買ってこれあの飛行機で食べて向かおうと思ったんですけどあの離陸のタイミングでね、あ、ちょっと今、あの、テーブル出さないでくださいって言われちゃって、そりゃそうだよなと思って、あと5分後ぐらいに、あの、テーブル出してよくなるんで、そしたら食べてくださいって言われたら、ね、あ、ごめんなさいとか言って、あの、5分後リリックしてね、あの、安定してから、その、食べようと思ってね、あの、お稲荷さんも開けた状態でね、あの、持ってたんですけど、そのまま寝てしまいました。はい。ね、あの、結局、その、このお稲荷さん持った状態での、あの、香川入り。うん、ずーっと、上空何百千メーターのとこでも、お稲荷さん持ってこの状態で寝て、えー、このまま香川入りしたトミーは、あのー、ついてみんなガシャガシャガシャとかね、そのベルト外してる時にガシャガシャのなんか、お稲荷さん持ってもうん、大きい。で、あのー、一番その、胃に良くない形でのその、早食いでの摂取。その、開けちゃってるから、これをね、持ってその荷物とかもいろいろとかできないし、もうなんか、な戻せないし、どうしよう、でももうみんな出てっちゃってか、やばい、どうして<笑>早食い。早食い。カピカピのお稲荷さん、早食い。一番胃に良くない。ということで、最近僕のミニフルソースで最後だった話をいくつかさせていただきました。最後まで聞いていただきありがとうございました。あの、ぜひね、あの、コメントと、あの、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、トムビデオでした。またねー。エンディング流れてる時にトミー出てきてすいません。あのですね、ちょっと、まあ、ここまでね、僕のミニフルーツ注いだサイトだった話をさせていただいたんですけども、皆さん聞いていただきありがとうございました。あの、ちょっとですね、あの、次の動画というか、あの、今、あの、僕が企画している、あの、新しい動画のシリーズがございまして、それの説明といいますか、あの、皆さんにご協力をね、仰ぎたいなと思いまして、あの、ちょっと、行きました。はい。あのー、ちょっと、この間、動画も見たかわかんないんですけども、貼ってあると思うんですが、えー、えー、丸ママさんと一緒にね、僕がその視聴者の方の家に露天風呂を作るみたいな動画を撮影させていただいたんですよ。で、それって、あの、多分数年前に、なんかこう、オーディション形式で僕と一緒に動画撮れる人を、あの、探しますみたいなので、こう、優勝した丸ママさんと撮った動画なんで、まあ、ちょっと、携帯というか、まあ、その立て付けというものはなんか別にはなるんですけども、あの、今回ですね、えー、トミーが視聴者さんの家に行ってなんかやるシリーズを始めたいと思います。<笑>はい。トミー、視聴者さんの家に行ってまるやるってよ、ですよね。うん、まあ、ちょっとそれだと何かしらの番組のそのパロディに見えちゃうかもしれないし、僕が関係してるんで、そこまでの言い方で合ってるかわかんないですけども。はい。まあ、ちょっとやってみたいなと。なんかやっぱその、ドミビデオならではの距離感だったり、その気づいてきた関係性の中から、なんか、あの、面白いのが作れたらなと思いまして、あの、下にね、あの、応募フォームを貼っておきますので、あの、例えばトミーと一緒にうちのなんか庭にこれを作りたいとか、なんかその、私にはこういう夢があって、そのちょっとトミーに動画で密着してもらって、それを叶えたいですとか、なんかこう、どんな形でもいいです。多分僕が今例で出すようなことの何百倍も何千倍も多分皆さんの人生の中で、なんか毎日
日動画を出すという意味では YouTuber にはなれない人はこのようにいっぱいいると思うんですけど、一本の動画に集中するのであれば意外とおもろいことって人はできるんじゃないかなと思いまして、YouTuber じゃない皆さんだからこそ、その考えつくと言いますか、まあちょっとやってみたかったことっていうのをね、あの、一緒に僕も体験できたらなと思います。登録していただける人を探して、まああのそのなんか、応募の条件とか、そのなんかやっぱ撮影もね、あの、いろんな手間暇かかったり、費用とかもかかったりすると思うので、そういうのはあの、下のね、あの、応募フォームに書いておくので、その条件でもいい方うん。まあ、それでもまあ、トミーと一緒に動画撮って、楽しい思い出が作れたらいいなぁ、みたいな風に思ってくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひ、あのー、応募していただければと思います。いやー、ちょっと、楽しみです。はい。例えばですけども、なんか、いや、例えばがね、これ、ね、ほんとわかんないんですよ。これ、だって、まず、ね、前回の丸ママさんの家も、家の庭に露天風呂を作るってなかなかない経験じゃないですか。これって僕らだったら、そのね、あの、村企画とかでやってたようなことを家の庭でやってるわけですから、まあ、そういうなんかね、発想できない何かが、なんか、皆さんの中にある気がするんです。まあ、ぜひね、一本だったら面白い体験って絶対あんのかなと思うので、まあ、それをね、まあ、トミートだったら、いっか。時間もお金もかかるかもしらんけどって思う方がいらっしゃいましたらぜひあのー、応募してくださいどういう人がいいんだろうなまあ僕はパッと思ったのは例えばそのとんでもない秘境が近くにあってここだったらめっちゃでかい魚釣れますせとかうんあとはなんだろうなまあ作る系はちょっと一個面白いですよね。例えばそのなんかね、こう,こういう土地が今余ってて、ここにこんなの作ろうと思ってますよとか、うん、の、あとちょっともう本当にわかんないんで、まああの、言ってみるだけ言ってみてください。その、その中から、あの、あ、これはできそうだなとか、あ、これちょっとスケジュールの関係もあって無理でそうだなとか、いろいろあると思うので、あの、応募フォームというか応募条件、ね、概要欄に貼ってあるので、それをよく読んで、あの、判断していただければと思います。めちゃくちゃ楽しみにしています。ありがとうございました。